掌声欢迎大家来到台东。今日要告诉各位听众朋友，要来关心多项报道大代志呢，就是阿洪先生今日来来到这个鱼肉乡民，讲话时阵脑一寡磕磕，代表什么意思？代表脑烧声，脑烧声吃啥？吃这，啊这是啥？龙。一路散，哈！听讲袂使讲收税，来哦，来来来来，看有证人后面啊，看会到呢，啊，看你熟会到，啊，看袂到恁在代志，来，这吼，龙虾来甲吃了。嗯，哇，整个声音都变得好清脆，好响亮了呢。这个东西在哪里买呢？啊，买多少买呢？啊，过台牙齿啊，然后直接买。哦哦哦，一般呢，咱若讲到吃，大人会甲多吃。但是我咧讲炒粉都袂两分钟，都袂袂炒完，无会其他利息。哎，欢迎哥！哎，哇，好久没看，哎，弟弟呢？哈，对呀，我哥子年纪差不多。我上次看到在那个做运动的啊，哦，你说明星做运动，做运动，你说在公园？做运动节目那个，哦，其他加油，很厉害。对呀，今天我来到台东哈，虽然今天下着绵绵小细雨，小细雨，对，但是其实现在是台东最有名的一个嘉年华。盛世对，是啊，大家一定要来做热气球啊！对啊，对啊，我们也我没做过热气球，我会怕做热气球那个，而且巨高嘛，我超巨的。其实我也会有点怕，超巨的。哇，我们三个巨高人来做热气球，哇，像自己的。极限挑战呢？你说来台东看热气球，一定也要吃吃喝喝啊？当然啊，只来一天嘛，对不对？台东好多东西都好好吃，台东真的很多东西很好吃。哦，什么海什么意思？什么意思？海产。哦，好好吃哦，鲜鱼片什么的都好好。哦，瓦莎比哦，好好吃。但是我们现在是在台东市嘛，然后呢，我们今天第一家呢要来吃台东网络票选第一名的早餐店哦，叫做麻里。哦，我跟你讲，里面已经很多人了，真的，那都是年轻人。因为台东好像没有人在穿那个长袖的，现在穿穿长袖的会被人家称为异类。飞机很冷，飞机真的蛮冷，哦，飞机上真的，差点要发烧了，好的，那我们赶快进去吃吧，好可爱，好可爱的飞机。哎，这早午餐看起来好饿哦！哇，你前面那个是什么？这个是章鱼烧的蛋饼，上面铺满彩鱼片。这一盘很丰富哎，这一盘看我好想吃。这还有沙拉呢。对呀。嗯，跟你讲，你要蘸什么？它这边有很多酱，是是优格酱。那我们先来问一下老板啊，老板你好，你好，老板你是阿红是？哇，阿红，这个你们的早餐很特别，就是酱料很特别啦。因为我们很多其实大部分都是用在地食材在制作啦，嗯，像我们优格一样，优格我们也是用那个台湾的乳牛哦，每天制作的优格酱。不过你们这边是比较特别，是还有个沙拉吧？对，因为我们的优格会有些小朋友来，他们会直接自取优格来吃，因为它其实就有点像。超商在卖那种优格酱哦，它是真的可以自己挖，还是不是只有淋在上面？不见得可以，不见得要沾酱，不会沾酱，因为对。加了，加就这嘞，你不能再提呗。它有那个蔓越莓的，柳橙、水蜜桃跟洛神嘞。来，哎，其实这个也很特别嘞。对，然后它的奶酥是我们也是自己调制的奶酥，跟一般市售的奶酥不太一样，所以我们的甜度跟香度都是自己调的。我们都是用纯天然的奶油去制作。哇，里面的芝士好满啊！对，因为我们其实希望客人吃到的东西是有丰富感的。嗯，然后我们会想要做这个是，我就觉得说，哎，其实蛋饼它也可以做出新的口味。嗯，真的，我们那时候做出来都没想到这么瘦，但是没想到哦。对对，我也没想到这么好吃。对啊，我想到真的没想到。对啊，好好吃哦。特别有配那彩鱼片，而且这个蛋饼是好浓。对啊。那那一个口味是什么？它是披萨蛋饼啊，嗯，然后里面的酱汁也是我们自己特调的披萨酱。它这边起司都爆出来，起司披萨。那它上面这个是？它是五香酱。哎，哦，我闻到了，好香哦。嗯，真的有在吃披萨感觉。真的吗？光闻就有。我看是那个五香酱。对，五香它外面有这个酱嘛。哦。其实在旁边都爆出来。很冲突哦，嗯，它的吃起来就满口的都是起司香气，对，然后是重口味的人会觉得这个东西，它一上来哦，因为我们它的酱，它的主体一样是用番茄酱，但是它里面调了很多蔬果在里面，我们会把它打成泥，然后一起调味，对，好，我想要试一下你的优格，这个是什么口味？你怎么说？这个是水蜜桃，哇耶，我要水蜜桃，水蜜桃，对，这个是
，这个是那个洛神。哦，洛神花。洛神。对。哇，好纯净的感觉哦。直接你吃纯的就对了啦。对啊，我做纯的。哈哈哈哈哈。沾沾薯条，沾这个很好吃。它也可以沾，它可以沾，它也可以直接这样。我吃不太习惯，他们就是一样是沾番茄酱。那是蛋酱，但是他们都是拿来蛋优。哎，我喜欢你们的优格酱哎。其实我们也可以用四家。哦，对，四家也好甜哦。嗯。对，四家四家是有奇吗？我丢。差快要了。差一点。哦，我很喜欢吃台东的四家。那奶酥哦，我也很喜欢吃奶酥。我老板这个想法很多呢哈，你很多创意料理呢。其实我本身不是餐饮科的啦，然后只是突然做餐饮，让我得到了一个认同，其实是让我非常开心。很有成就感哦。对。而且自己家里又种种那个世家，你很在意这件事。我一直想说，他会不会想到说，哎，如果大出的抓出来，其实帮我寄一盒过来。你喜欢吃那是没有问题的啊。是干椒火鸡，然后还有牛奶世家。哦，好不好？奶酥好特别哦。它跟一般外面的奶酥真的完全不一样。每样的特色都很明显。因为外面的奶酥，你其实吃下去有一种那种砂糖感。对对，哎对。对，可是它的这个奶酥好绵哦。嗯，它的奶酥有一种比较清爽的感觉，因为柠檬关。对，因为柠檬的关系，它变得比较清甜。对，而而且你其实爱吃世家啊，我介绍你一家。哪家？对面的贵族世家。你也选那家了？对，我被红姑啊。我被讲这个啊。他、啊、这个是奶茶呀。对，哦，你们饮料也是很大杯。它的茶底是日月潭的红茶。哦，日月潭的，很有名哎。哇。很香，嗯，会很大一杯，很大一杯，很大一杯。所以说网络上是票选第一名，是不是？我们整家店呢，它是以台东去评评比台东的早餐店。哦，对，所以设计师是姐姐。我们年轻人很喜欢这种地方哦。对啊，对啊。因为最近很多那个什么，呃，热来看热气球的吧？对。你有没有做过？我有啊，可是是没有自由行的、啊。什么意思？自由自由行就是他会带你飞出去。真的吗？对啊，他怎么回来？他就是会找一个飞回来。不是，他那个也要控制方向啊，因为我真的不知道，我要要会飞出去之后找一个地方下下降，然后有人会去载你。我看你们东西炸多哎，我这次去有钱很多。多变吐司哎，对啊，超多的，他们还有寿喜烧哦，你们真的很多创很多创意的啊，你们蛋米是双蛋哦，对，难怪人家觉得说你们的很浓，很浓，对，很浓郁哎，加八十元就变套餐，那就不。炸物跟小馒头跟我们的那个蔬果沙拉，好的，我觉得下次大家来这边，对，可以来这个完美第一名的地方来打卡，很可爱的店。恭喜红哥许愿成功，真的吗？这么快？刚刚不是想要吃瓦莎比？我没有说，我说喜欢瓦莎比那个冲脑的感觉。有有有有,有，这边有有分，帮你准备。这个会很冲哦，一个，这个会很冲哦。你知道怎么样更冲吗？我会用鼻子吸，这样。不是说来台东你要吃海鲜？我跟你讲，那个海鲜吃下去哦，你就会觉得。没有什么，没有什么好期待的啊！因为这已经到顶了，天花板的海鲜。我跟你说，这一家啊，其实台东人都会建议来这边，它有点像立吞，就是说你进去点完餐之后，门口这边可以坐着吃。这一家呢，你可以进去点，然后也可以买回去台北。就是它冷冻食品那些哦，冷冻这边都有冷冻柜啊，它可以自己。你喜欢吃生鱼片吗？我喜欢啊，真的吗？海鲜超喜欢。我跟你讲，我好喜欢吃那个托罗哦，好贵哦。真的，还好今天没有。最喜欢。哦，狗爸。哦，蛮贵的感觉。但这边是便宜的啦，这边 Google 上面评价是四点八颗星。蛮早的就蛮多人，对，进来只有个海味，对，感觉好像在鱼市场的感觉。可以耶，哎，温波给我们叫阿妹吃鱼松，哦，吃鱼松，鱼松配梅花好吃哎，我看一下点位。没加香，没加香，红哥，我想要那个甜虾跟花枝。哎，甜虾一尾十块，大家看就是 CP 值还蛮好的。哎，有黑尾鱼哎，我们今天季节性的鱼款，我们有黑尾鱼跟我们台东。当地的那个芭蕉旗，哦，黑尾鱼有分部位哦，分部位，你是哪一个位？有副肉有金三角，你知道金三角是哪里吗？在柬埔寨。我要甜虾，我要两尾，然后我要我要花枝，哎，你们要甜虾，我要鲑鱼，黑尾鱼啊，黑尾鱼，哎，好，然后我要那个干贝，干贝，我要甜虾，我我也要甜虾，好了，那我们出去外面等，好，好吧，哎，有乌鱼子呢。OK， 你去欧一记边那边。蔡总地标价。哦，怎么？哈哈哈哈哈！蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮蛮
，很闹哎，上个天下去。哦，我看欧维卡滚哦。呃，它是颜颜色越深的，代表它的那个位置越熟，是越好吃。我看我被喂等来吃的啦，哎呀，啊这是爱坑鱼了，什么？苹果对不？跟苹果沾着吃，对不对？水梨呀，水梨呀，萝卜、火龙果。哦，啊，你有卖水梨吗？其他你可以水果。这一盘两百而已，这些是鱼在我嘴巴里面跳来跳去，好鲜哦！我还有新鲜的鲜鱼肉哦，这是芭蕉旗，鱼肉有点爆浆的感觉。金三角就点赞，你看你看，爆真的很滑，这油脂不得了，这个丰富哦。现在这个季节才有，它季节很短，我觉得添加一百分，花枝才一百分，添加好啦。哦，老板好，老板好，老板好，好年轻哦，嗯，那是第三代，对，第三代，你们真的很狂哎，因为听说你们其实十点才开，啊，现在才十点四十，是，就人就很满的这样，你看旁边满的，而且今天还不是假日哎，对啊，平均日呢，好多人哦，你们是还要自己出去捕鱼货吗？呃，我们有专人在那个港口拍卖会，哦，然后我们要自己处理，就我我本身自己要处理。哎、欸，你听说你们这个这是刺身的部分吗？还是哪？呃，对，就是黑尾的刺身。这就是我们刚刚点的两百元，是一盘两百。对，是的，这一盘两百而已。黑尾鱼的刺身，下面是刺身，刺身的形式。是我请杀了，攻击的啦。那个大肉的部分。大肉，呃，它它比较没有油脂，但是它也没有比较，它就没有筋，哦，没有筋的啦，全部加的啦，不会修嫩的啦，哦，有点像菲力啊，菲力，菲力。哇，这样一片也才十块哦！哦，这好香，好 Q 嫩哦！哦，感觉是鱼在我嘴巴里面跳来跳去哎，好鲜哦！哇，有新鲜的鲜鱼肉哎！那这一排又是什么？这个是有黑尾鱼的金三角，就是最上等的部位。这这三角，对对对。油脂最丰富的地方。哦，听说这个都是活跳跳，好滑，好滑，哦哦，活跳跳，哦这样，哎呀，哎，没有造型，没有造型，没有造型哦。哇，你看它的油脂，那中间这个这个是，这个的话是现在当季的台东的芭蕉旗鱼，能够爆火爽。哦，这是芭蕉旗鱼，芭蕉旗鱼哦。对。哦，哇，有看到旗鱼啊。那小心哦，小心哦，小心。会滑下去，会滑下去，连咬的机会都没有。哦，这得炸啊！哎，怎么会有一点爆浆的感觉？金三角就点赞，你看你看，真的很滑，滑跳跳，好不好？哦，老板，你这样子吃应该很习惯，看到那个顾客有这种惊呼的声音，所以你就觉得没有什么，没有什么，真的啊？你可以带两手啤酒在这边，也没有什么。嗯，这两个吃起来很不一样，这个油脂得了，这个丰富哦。不是不是说我们贪小便宜，是因为实在是好好台北吃不到，嗯，没有这个价钱，嗯，所以你们这边是一早就要来抽号码牌等，对不对？你看好多人，对，可能就是还没开店前，外面就先会有排队，我们营业到晚上八点，哦，是哦，营业到晚上八点，所以鱼货量很丰富啦，对对，对，八大区很好，很甜呢，对，它是现在这个季节才有，它季节很短，它是怎么鱼种不一样？呃，它是奇鱼的一种。哦，但是它它是带有一点筋嘛，呃，因为它显它的身形很小，嗯，对，然后因为它游的速度非常快，所以它那个肌肉比较强壮。可是其实它虽然有筋，但它咬起来不会很，嗯，不会很软呐。它肉质的部分是很软嫩。我知道，可以这样。我还讲花枝，我感觉哎，你花枝，天下五够米耶，哇，天下比棉花糖还棉，真的哦，真的，是的。哦，他一只甜虾才十块钱，真的哦，嗯，十块钱，我可以吃一百只。你们没有吃花枝的，真的是笨蛋。花枝好甜哦。哦，我觉得甜虾一百分，花枝才一百。甜虾好啦，甜虾善良啦，真善良，善良，善良的。甜虾好的，虾善被人甜虾很像在吃甜点，就是绵好绵的。我跟你讲，你们要认相信我，点一片花枝吃看看。花枝，花枝，花枝真的啦。你建议有痛风的痛风的人吃这个吗？有痛风啊，痛风哦。有啊，那你还那么爱吃海鲜？我就搭配药物啊，我就吃，我就吃完之后再吃一颗。现在这是五只手指头，但是挺的好，等一下就有一个手指头慢慢会肿起来，好像有一点肿哎。怪哦，哎，那跟风吹过一样，才叫痛风啊！哇，真的，痛风一吹就会痛啊。
。哎呦，你看、啊、那鸟花枝真的，哎呦，哎呦，还蹦动两只田虾，天哪！不小心游进来，真的哦，真的啦，你吃看看你姐姐的说法。好吃哦，我跟你讲，那是脆的、啊，它里面里面是绵的，但是外面是脆的、啊。对啊，哦，好甜哦，真的啦，对，它里面是脆的。我们老板娘听到了你们的许愿，她真的把苹果吃光了。哎，懂吃呢。哦，对。你们烤乌鱼子有什么要配包吗？其实用一般煎煎锅就可以了，稍微煎一下就。所以上面有放酒吗？酒就是稍微一开始磨一下，所以我不得不说，水果做的做的乌鱼子以外，那个水果好甜，苹果很甜，嗯，这样刚刚好。哎，苹果是哪里买的？对，苹果哪里买的？我们来问一下老板。重点是乌鱼子，不是苹果。乌鱼子有人夹释迦的吗？有火龙果啦，哇，好吃呢。火龙果还没试过哎。对呀，它这里应该也比较不会说有火龙果就有火龙果了吧？啊，已经出门了，已经骑摩托去买了，太棒了！来台东必吃的苹果，真的吃完之后，苹果味海鲜呐，苹果，海鲜呐，极鲜，喝加四点八颗星，这个四点八颗星，对，一定要提早来。不是因为它这个 CP 值太高了，但是你就是这样的抽号码牌，因为那你可以坐在外面这边吃，因为今天天气也蛮凉，蛮舒服。真的，为什么周一公休嘛？是的，周一公休，所以记得你周一不要来。是，然后呢，就是今天台东市里面。的行程我们要暂时告一段了，嗯，因为我们要往路野走。是啊，我们还有更丰富的行程。这边到路野应该还有一个小时嘛，差不多。这不哦，台东很就多哎呢，所以来台东是建议大家自驾啦，就是可以自己开车比较方便，好，每个都要到红边。对啊，所以我们现在就要去路野高台了。路野高台啊，一个小时的车程，所以你等吃饱一点这样。哦，可以打包。再送你上路。好好吃，满满真的好好吃哦。有这么漂亮的 view， 一定要来带你来看一下，对不对？你之后可以带老婆来。我再看出去一点，你再往左边看。哎呦，梅花鹿，哎，看得到鹿哎。那胡思安是去哪里？哎呦，不好意思，这位年轻人，你有点没有敬老尊贤呢。对啊，你上班上到一半在那边给我泡脚。胡思安这边就是这个温泉的住宿的嘛，所以一定要泡温泉。而且听说他们的房房间里面啊，除了这个之外啊，他。浴室的那个水龙头出来的热水全部。它淋浴淋浴的也是啊。你敢你敢这样泡温泉，然后窗帘不拉下来？呃，这个应该是没有人看得到吧？看不到吧？火车过去会看到哎，看不到，看不到啊！有些人就拿望远镜这样看过来啊。大火车然后拿望远镜这样。我就会啊。你家就好聊哎，哎，这个真的是心旷神怡哎，对啊，泡汤，然后泡，然后看这个 view。Hello， 你好，你好。你们的床也是算大，真的是大的床哎。这个床有特别加大，它是 king size 的大床。刚好提到说它那个温泉啊，就是你们所有的热水都是温泉水嘛。对，那你们温泉是哪一种泉啊？我们是碳酸氢钠温泉 ，pH 值四十七， PHC47, 它是微弱碱性，然后对肌肤是很好的。刚刚说是美人汤，美人汤嘛，可以去角质的功能。泡完之后就是会咕溜咕溜。我看我看。哎呦，哎呦，小心小心哦，这么滑，这么滑，好夸张，好夸张啊你！年纪大都比较夸张一点，比较挑高哎哦，对啊，坐上去很舒服。所以你们这边的泉都是属于这样子性质的泉。呃，只要在属于红叶温泉卖的话，都是属于碳酸氢钠温泉，也就是美人汤。OK OK， 那你手上拿的这个是什么？这个是呃，要跟大家介绍，是我们这次在。暑假乐气球节嘉年华的时候，我们特别包了一个全包式专案。嗯，对，它是有包了从早到晚的餐食在里面。我看一下，哦哦，三餐都在这里。四餐，四餐啊，对。它等于下午茶，下午茶，还有深夜食堂，深夜食堂，宵夜哦。而且它一个贴心的是，它还有一个在鹿野高台去看热气球的时候，有一个专属的停车。哎，这很需要，这很需要，不然到时候抢停车位都抢不到。哇，那你们在那边算是很有势力哦。这样涨了蛮多停车的，这样涨没？你们 SPA 是可以折五百块，对，还有那个自行车的租借
。对，没错。我们除了客房有泡汤池，我们还有大众的裸汤，哦，男女分开的裸汤。你户外还有那个无边际的泳池哦。对，哇，夏天适合，夏天小孩子来这边玩水最开心，很开心哎。这个是我们今天看到的是私人房两大床的房型 ，OK。那在这个想入非非的专案，这次的优惠的话是一个人是三千六百二十五，呃，这个望日价的话就是专属这个热气球节的时候定的，就是指周一到周四。而且它还有六人的哎，你订六个人的，对啊。每是每个房型都是有这这个有柜子，温泉温泉对，每间房间都有独立的泡汤池，还有阳台。所以会这样包，主要是因为热气球节的时间主要是在。早晨跟傍晚的时候，嗯、对，他早上是五点半到七点嘛，大家去参加完热气球之后回来，想要休息一下，所以可能会睡得比较晚一点之类的，嗯、所以就会把它呃延长的这些时间，他在全天候，只要呃凭着我们的给他的手环。他在自助餐厅就可以随时进去吃东西。专案是一直延续下去，还是这一段期间？呃，就针对这个热气球节嘉年华的期间，到八月二十八。嗯，而且他很贴心，他是说那个下午茶，如果你没办法在餐厅使用，你还可以外带。哦，这么好哦，可以带到房间吃。对，外带是，呃，因为下午茶时间刚好是下午场的热气球节要刚要开始的时候，嗯嗯，所以鼓励大家可以带着我们的下午茶点心，去到鹿野高台的大草皮上面吃点心看热气球。但我们也要来检视一下。餐点啊，对餐点很重要，就是餐点就是那个自助餐的部分嘛。哦，嗯，是的，过来接。哇，我的鞋都是，你穿这样子没关系的。是，你是不是真的以为你来度假？你看这个是一个人的套餐，是吗？对，啊，一个人的套餐这么多，听说他们都是用台东在地的新鲜食材，台东的特产哦，黑毛猪哦，他们都是用天然。放养的方式，然后再加上一些哦益生菌的一些饲料在里面，所以说吃起来的口感非常的软。你看他们有在给你客气啊，多大一片？人家是放山猪，很大片，这是一般餐厅的两倍吧？这不用沾酱吗？直接吃哦，不用，真的，有味道哇，咸甜咸，好 Q， 好弹哦，嗯。嗯，放山猪就是好吃哦，脆脆，嗯嗯，对，非常精。具有咬劲，那这个也是放山鸡，这也是台东的名产哦，放山鸡，嗯，我们俗称的勇士鸡。那今天我们用的是照烧的方式，哎，它排骨也好好做，天哪！超想要配白饭。照烧鸡很好吃，它是淡淡的那种照照烧的味道，它不会很咸。那这个还有一碗鸡汤，嗯，对对对，没有特色吧？是用放山鸡去炖出来的，嗯，师傅是四十年的老师傅，所以说他们的煲煲汤功力呢是不在话下的。你们的猪肉跟鸡肉吃起来就真的，哇，在正在运动，对，它那个煮起来甜味，它很甜。高端的食材哈，往往就是呃，只需要简单的烹饪方式。对，那安安前面那个是什么？这个是紫薯山药。哦，这个是套餐，就是中午的时候吃。对，中午的时候吃这样的套餐。中午啊，而不是晚餐哦。对啊。那晚餐那晚餐的差别在哪里？晚餐基本上的话会更丰盛的。哎，那你前面还有一个那个鱼，哎，这个是香鱼，它原本是我们的开胃菜。那左边的这个这个是樱桃鸭。哎，来得有能力。哦，那你们真的也好好吃哦？为什么？那个是台东的土鸡蛋。啊，难怪，好鲜呢。哇，弄转能啦，都是鱼卵。哇，化掉。化骨绵掌鱼。鱼骨头整个都。都刚抓刚刚有都碎掉，直接化掉。对，还得够我用。弄蛮久的吧？哦，好好吃哦，好喜欢吃这只鱼哦。哦，你们水果看起来怎么也那么的新鲜呐？这现都是台东自己种的吗？对，没有错，都是当地的。现在是什么当季的？现在就是芒果、西瓜，还有这个凤梨。哦，啊，世家的。试家的会很坚持试家，因为我老婆有交代，她有没有可以带回家试家？试家听说快快开始了嘛？是。他这个套餐是算在刚刚那个价钱里面吗？对啊，你现在才醒过来，拿来泡是不是？他套餐你看是泡脚还是泡头？对呀，你看是头下去进水，不是因为对，因为那个价钱可以吃到这么多东西，哎，厉害哦。那个鸭汁有没有一直会快滴下来？这个自己吃真的很丰盛。这是五星级的，不是省钱的那种。不是省钱啊！我也可以带你去吃五星级。发现在不是省钱的那种，真的是五星级的饭店。他不是说要喝咖啡，怎么来到飞行伞了？没有，就是要让红
，洪哥来挑战一下。好难得来到台东，要挑战一下。我年纪大，我有失忆症，我有这样做飞行伞吗？你是说好像有惧高症，但我们想说要看看是真的还是假的。没有没有，我是看时间性的，越晚越越严重。你确定不做吗？我怕你等下会后悔哦。不难得来了，待会一定。对对对对对，因为哦，本来是想要说喝咖啡嘛。啊。啊，咖啡怎么会跟飞行伞会搞这位？啊，就想说你等咖啡的时候去飞一趟啊。飞一趟回来就有咖啡。这么贴心，咖啡也太久了吧？来，我们喝个咖啡，你想看看。我觉得你等下有点后悔。对对对，应该要背一下。还有时间可以考虑，背是吧？多少钱？你看这边呢，你看前面也就是热气球的那个鹿野高台那个地方。多好。对啊，这这。热气球节的时候，应该这边都是满满的人。对对对，你看，非常的拥挤。你们前面那个滑，怎么会有那个飞行伞？飞行伞，因为这个场地本就是做飞行伞的训练场地，所以才有这个场地，才有现在的热气球。哦，原来你跳过吗？玩过吗？玩过。你都没玩过，你有居高症哦。哎，对，我试一下，自己讲。那这边很可，很棒，很可爱耶。对呀，很舒服，可以看到整个山的 view。那你们卖的这个是甜点跟咖啡？对，就是呃，茶的话是在地的茶，那红乌龙茶，对，蜜香红乌龙茶。哎，它颜色，我以为它是绿茶。因为红乌龙茶就听起来很像是红茶的感觉，或者这个颜色，它主要是颜色的关系。有点偏琥珀色，所以大家以为它是它以为它是红茶，其实它是乌龙茶的茶种，去做全发酵，去重发酵，所以它的口感会比较有甜感。是，而且茶味没那么重。对对,對。那这个是什么？这个就是我老婆自己做的乳酪蔓越莓的面包，乳酪是手工的。哦，乳酪蔓越莓哦，来来来，吃吃看。哎呦，好松哦。因为刚看起来很像是类似像什么蛋糕之类，就是。期望切下去的时候会分开来，但是其实是面包。哎，对，好绵密哦，好松软的面包，那种淡淡的清甜哦。对，嗯，我真的很蓬松，嗯，很蓬松。它里面那个气炸好吃。那这个的话，这个那个那个的话，就是用我们在地的红乌龙茶去做的巴斯巴斯克蛋糕。哎，你怎么知道？我在做甜点。所以你要那你要尝尝看，因为你是甜点师傅，你知道它的味道怎么样？不不不，还是你也会做。哦，有在做巴斯克蛋糕，你有做过，但没有做过红乌龙。你买小行家呢？哎，给我一下。没有，因为一般在吃巴斯克蛋糕的时候，它就是那个汽水的味道，但它这个红乌龙味很香。有，我有吃过，就是也是茶类的，但它的红乌龙它特别香。哇，它茶味很重哎。对，但是它这茶味会把那个甜度压下来，其实是刚刚好，它比例是刚刚好。哇，它茶味很重，对，茶味很重，它没有吃到那个甜味，嗯嗯，因为它茶香好像有，有些巴斯克蛋糕，纯巴斯克蛋糕会很甜，嗯，哦，对啊，它加的糖很多，哎，这个很很顺口哎，就刷嘴呢，真正的茶叶去磨成，嗯，不是人工用白糊吧。嗯，是真的茶叶去磨成很香，下去的都是那个茶香味，其实蛮顺口，可是你的你的。主打的是老王咖啡呢？对，咖啡。哎，你们的咖啡有不一样吗？有，因为主要是做一个自驾烘焙的部分。自驾烘焙，自驾就自己开车了，自己开车，一边开车一边烘焙。自驾烘焙，然后进进豆子进来，那生豆进来，那我们自己烘焙我们自己想要的味道。嗯，让客人进来之后喝到每一口的咖啡都是新鲜的。嗯。有初恋的感觉，生的呀生的。最好的季节就是六月，没有光害啊，那还蛮热的呢。刚好银河就在我们身上，成功鱼港的那个鬼头刀鱼里。嗯，鱼肉很嫩。嗯，这小朋友超爱，很有啤酒。淡淡的喝到它的茶味。主球是妈祖，妈祖婆。对啊，中国人给你。那你好爱跟你坐一坐。哎，有一车要出出发了，好多人哦，两车哎。他们要再去哪里？就去飞了，就就就下去了。哦，那不是走过去哦，没有啦，他要到山头，然后飞到这个地方。走过去你怎么飞？你一定要从山上飞下来啊！要要跑一跑之后，然后就跳下去哦。对啊，好嗨哦！别把我忘记。哦，别别别别别别！喂，那很高，大概多多高？呃，是全台湾最高的起飞点，在九百一十八公尺。九百多，还好啊。才我外貌。其实玩这个东西真的会有一个那个那种冲动。那个下来的时候应该会尖叫。那其实他们这里报名的时候，呃，很多游客啊，十个里面有八个是女生。啊，女生比较胆子比较大。然后一个男生是被女朋友压着压着，另外一个是真的要体验的
。老板平常坐在这边就是这样，他就看人生，笑看人生。然后他就跟他讲说：“我跟你讲，你不是第一个不敢做的。”对，年轻人呐啊。看你就是哈弱弱的啊、嗯，对啊，但是飞能够坐这一趟飞下来，算是有胆识，可以啦。对啊，对啊，欣赏这里的纵谷的美景，但是其实高度高一点可以看到大平洋。其实，一块地也不飞过啊。对，刚讲的好像讲很老板有做过一样。我会听教练啊，游客的分享。我知道啦，你跟一般的球评一样，做的一嘴好球。对对对对对，自己。看，看，没有，没有，太有点舒服啦。大家可以来这边坐着喝，好悠闲哦。不敢坐的就可以在这边享受人生哦，等你的家人们。嗯。这里呢，就是每一年这个热气球嘉年华的场地。场地啊，空旷。对啊，这路也靠高台，就是很美啊。然后到时候，因为我们来的时候还没开。对，我们现在来还没开，但是过几天之后就开始有，那边就有很多热气球的人。对，你想象的。哇，你看那一只灰黑熊。嗯。哦，你看那一只哦，热气球哦，彩虹的很多很多很多啦，满坑满谷都是热气球。所以呢，其实你如果来这里嘉年华呢，这边也有一个餐餐酒馆。我们刚刚其实那个咖啡厅那边。旁边有那个滑翔，滑翔翼啦。刚刚其实有看到有人在玩。如果顺风的话，对对对，我要先去玩一下那个。你要你敢玩？我打破你们节目的一个流程，挑战一下人性啊！我肯坐进去看，差不多我就下来了。哎，奇怪啊！我刚刚在咖啡厅的时候，你怎么不讲？我是因为到了这个地方，感觉。不要不虚此行，来了什么都要试的。好，那我们高空弹跳我也跳下来。没事，我们等一下为你再回去一趟。可以进来这个餐酒馆来吃吃东西、喝喝东西。像你这一杯就很特别，这个冰棒很有名啊，春一枝，它就是都用新鲜水果跟春一枝合作的，也是台东的。嗯，春特产。这一杯是什么？这边是因为我们是星空主题馆，对，所以我们就特别为了晚上星空导览回来之后，我们就帮大家特调一杯，然后它有点星空的感觉。这是无酒精的吗？无酒精。哎呦，哎呦，哎呦，嗯，哦，很冰啊，很冰，是酸，有初恋的感觉。啊，你还记得初恋的感觉？有有有有，酸酸甜啊，酸甜。你说你们这边有星光导览，嗯，对，我们有那个十个人专人导览，然后也有，如果你只有一个人来也没问题，我们会有这个星空导览包给你，会有一个人来看星空，这么孤独，有没有？这么没有朋友，这个是地垫，嗯，大家就可以自己躺在这个五星级的大草原。然后也会让他用这个红光手电筒，为什么是要比较不会伤害我们的眼？哦，红光是为了不伤害眼，刺激到那个夜间的生物。所以你这个大草原会不会有很多野生动物啊？你听得到三枪的声音？你知道三枪怎么叫吗？怎么叫？是比较不好听。对，我那天听到萨基努讲，三枪的叫声是在骂人的。真的假的啦？真的啦！我那天亲自问萨基努，是不是这样？晚上你们如果留在这个大草原就躺。就会听到。今天有没有？最好的季节就是六月，没有光，还有那种蛮热的那一月，一直到十一月。十二月开始会天气会比较变化，哦，云层会比较厚，但是到十一月其实整个刚好银河就在我们镇上。哦，银河是哦。呃，现在是那个那个现在是那个天蝎座，嗯，在这个南方的哦，然后银河就刚好就是把我们的大草原就分开，好酷哦！真的就看到那个织女牛郎。哦，牛郎织女星也看得到。对对对，在哪里？夏季大三角就在正正头顶。啊，北极在哪？北极星。北极星。北极星真的都看得到哦。它真的可以当导览的。那我们可以点这边的食物，然后去那里吃吗？可以啊，我们都可以外带。好，那我们来现在吃，因为它这个我刚刚以为是炸鸡，就它不是，不是鸡柳。是我们台东最有名的成功渔港的那个鬼头刀鱼柳。哎呦，鬼头刀呢？鱼肉会不会很扎实？受台东必吃。哦，很扎实。鱼啊，那是鱼啊。嗯。哦，炸骨头都很好吃哎。嗯。啊，鱼肉很 Q 弹。嗯，鱼肉很嫩。嗯。那我这一杯是什么？你这边是我们台东最有特色的蓝天，那我们叫天天蓝。呃，台东的蓝天，然后都没有雨的时候，天气就是。像这样子的，天天天蓝，有没有那个酒精？这个没有，小朋友，这就小朋友也喜欢喝。然后那个凤梨干啊，就是画龙点睛，那个我们自己低温烘焙的。怎么样？我给你吃保持。哦，这小朋友会超爱，很甜吗？就是克尔必斯，克尔必斯哦。嗯，我觉得夏天来一杯这个真的好像在海边哦。刚刚那搅拌也很可爱，它是热气球，嗯，热气球，有设计过的。那你的那一杯？啤酒，这边是我们用呃台东路野原创特色茶红龙，我们做的红龙啤酒。它其实，在我们的合作店家在台北
，嗯，一两家店也喝得到哦，就是希望可以透过呃生啤酒的方式啊，也可以推广给年轻人。其实是其实是啤酒味还是比较重啊，但是可以淡淡的喝到它的茶味，红乌龙的香，对对对，因为他们连那个冰棒都有红乌龙的味道，对，红乌龙的也也跟春一之做连连接。其实我没有来过那个热气球嘉年华，嗯，这边应该到时候会挤满人吧？对，挤满人。这边就是市集，然后要进去热气球会场前可以买一些东西，然后带地垫来啊，铺在那个大草，然后。躺着就等，可是那里不是放热气球吗？对，它会是有一个斜坡的感觉，斜坡全部都是人，然后热气球在底下，所以视视野是很好。所以如果要来的话，可以先订你们这边的。哦，对，定位应该都都订满了。你们刚上去顶楼那个吧台区，它就是特别要订，今年特别延长到六十天。哇！八月二十八号，你们青酱也是自己做的呗？青酱自己做的，你们要试一下。青酱鸡肉意大利面。哦，鸡，嗯，嗯，青酱很新鲜哦。原来外面青酱吃的那个味道很重，有炒的味道。对啊，所以你们主要这都是像这种什么意大利面啊，或者这种炸意大利面啊。嗯，热气球期间有贩贩卖中式的建材，啊，咖喱饭啊，然后红咖喱猪肉丸啊，哦，还有那个呃牛肉烩饭。呃，热气球是五点开始，下午五点，傍晚。都是五点到七点左右，六晚会的话了，就是五点到七点。然后我们这边因为下午很热，所以呃大家都会可以进来吹冷气。你自己有去做过热气球吗？我在做了 N 次，因为我我自己的小孩很喜欢，会很可怕，然后都要去排队，现场排队两点开始，因为热气球一次会二十几颗，哦，都都放在那边，每个礼拜会轮流，嗯，所以会会有追求，追求日子。对，然后很多人会因为喜欢哪颗球，会在那个礼拜来。做一次多少钱啊？一次是六百块。哎，定点的啦。哦。他们要放绳子。它是绑绳子的哦。啊，放绳子。自由飞是九千块一个。哇，九千。两个人成型，飞行是在纵谷，然后是四十分钟。OK。对，时间蛮长。哦，那四十分钟还好。我们的主球是妈祖。哦。就是波比这样，很可爱。哦。今年的最。今年最新的，那会不会排了三天都排不到妈祖？不会，他他每天都会出来，他每天都会来，也太难排了。妈祖婆，你做何用？今天你好爱跟你坐久，一点点雨就就没办法。真的哦，对，如果雨太大就会。像今天这种小小毛毛雨还可以哦。OK OK， 其实讲到那个星空导览，因为我刚刚在刷手机的时候，刚好有看到好像。台东有很多这种星空导览的部分，台东有很多地点都是很适合看星空，是吗？因为台东就没有台东有最美星空哦，对，可以去看一下他们的粉妆，光都会登录说，哎，我们这一周在哪里？会换地点，就是六月二十二到九月十六都有。就是它有一定的日期，然后会办那个星空音乐会，星空三枪音乐会，是的，是是真的有歌手啊，干干干干干干干干干干干干干干干干干干干干，哦，那早六十几只哎，有没有高低音啊？干干干干干干干干干干干干干干干干这样，哎呦，不是啊，是有像是宇宙人啊，或者魏佳莹啊，这些歌手真的来唱歌，所以大家都可以来看星空之。还可以来听音乐会。对，哇，哇，很多你不起来看吗？不行，我这样就好了。我什么都看不到，好可怕。这风景很漂亮，真的很美。你看，你看，我刚要大峡谷了。真的假的？这里有大峡谷。这不起来看太可惜了。真的吗？我看一下，这里有高高。不会不会不会，你这样现在起来稳定一点。你看你看你看，有没有看到？哦，你有看到南洋平原吗？我看到梅花鹿哎，有没有？哇，那只是公的，是，因为有长角。哇塞，你看的好仔细啊！哇，怎么看得到啊？哇，哎呦，赶快，我们可不可以爬降落了？你看有龙虾，看到吗？对啊，你看。吓死我！你们都可怕。还要飞多久？我们可以降落了吧？可以了吧？可以了。可以了。好好。飞多我们三个人。我有点紧张。因为想问一下，就是说这个升上去的时候是真的是蛮平稳的吗？对对对。因为其实今天有点可惜啊，就是天气不好的原因啊。其实我说句实话好不好？因为现在没雨了。啊，有你要干嘛？你看那个树，有风也不行哦、喔。你要干嘛？太大也没有。我说我们去玩一下。想干嘛？来一趟没有玩，我觉得会对不起。你。是居高症
，没有来一个这地方居高症，也要注意一下，就是一声控就会害怕的，那叫居高症。就是要先问问哦，对啊，可以待在栏外。蓝外，外，蓝外，我还抠你，抓好，抓我还蛮狠的，叫我待在蓝外的。我们飞行前都会做检查，他如果就是检查没有彻底的话，就是瓦斯外会漏气，会有危险。哦。那请问一下，它这个会跟飞机一样下降的时候讲，就它降落的时候会就会空空空空。哦，对呀，它没有轮子，怎么对呀？怎么降啊？看风速哦，我们风速如果比较快的话，球会跟着风速的速度一样，所以它会有拖行的感觉。啊，如果风很小的话，它就会比较平稳。哦，那有风拖行感觉不就是这样？抓把手，然后做个姿势，躲在篮子里面。然后就是拖行到球球体完全停住。哦，你有遇到过上去，然后风突然很大吗？呃，有。有那怎么办？就是请乘客做好准备。就是啊，我们准备该打电话了，打电话。穿救生衣的救生衣，要吹气的吹气。我们会起飞，就是表示我们知道就是状况，所以我们会真的决定要起飞，就是我们有把握可以安全的。了解。所以你这么年轻，你算是有执照的吗？啊，我们操作热气球的都有。一定要把。要去国外考吧？有路边停车吗？还是？对，是啊，还是国外考吗？台湾可以考。目前是台湾飞行员都从国外考照之后再回来台湾再取证，嗯，就是要拿两张证照。雄心啊，后康也来喽！时尚玩家 App 提供吃喝玩乐最新资讯要给你，不定期呢还有生活、家电、住宿跟餐券等丰富大奖会赏你哦。没错，现在还推出新功能独家优惠卡，下载 APP 可享有美食、旅游等专属独家优惠，真的超棒的，超级棒的，所以赶快去下载时尚玩家 App。很奇怪，你为什么要用竹篮子，不用铁的哈？呃，会不会太热？这个撞的时候有缓冲哦，竹篮子铁它容易变形，很大一个哎。这是这是我们的教学球，就主要会。哎，这是布的呢。呃，对，比较靠近火源的地方，那边是布的。哦，防火布哦，修起来。对呀。哎，有曾经发生过，就是整个这样烧起来哦。哎，我们如果。飞行的时候太专心，有时候会不小心烧到头皮。可是看破损的大小是可以缝补的的话，我们就会做缝补的动作。那会不会有很高的客人头发被烧掉？没关系，很高，有身高限制吧？未满一百一十公分，我们不建议搭乘，因为它上去也看不到。哎，我刚好看那个影片，它其实原来是那个篮子是斜的，然后它这样子喷火之后把它充气再上来这样。然后他看到那个气球有没有慢慢的斜四十五度，旁边人家跟后面一个人蹭蹭蹭蹭蹭，把它拉起，我跟拉风帆一样，哇，盯住。哦，酷哎，这个那我们来这么大哦，这么长哦。对，这个比较小的，这个大概这是比较小的，这个是一体成型的吗？不一样，我这不是一体成型的，是有结结结过的。热气球球比都是一块一块，看得出来都是一块一块拼。哦，哎，这个是像风衣的那种布，主要都是一块一块拼的。啊，如果这一块破掉，它就不会延伸到下一块。哦，它就是如果外力割到，对耶，就是这一块破掉就破这一块，我们就换掉。啊，这得这贵，一颗。四百万左右，一颗四百万，四百万，就是含制作，然后进出口的，可以飞这样要四百万。那我如果买这个球呢？你买这一颗教学球，对，你买教学球干嘛？好玩，就是买这个。你要在家里，要在家里自己升空，很奇怪的收藏的癖好。教学球是不做升空使用。所以你们这个有一些那种四四方方的，这个都是装啊那个装球的，因为嘉年华要开始那国外的造型球或者是国外的气流球，气流球这么多都是哦，这些都是哦，因为是爱心的也要合爱，这是日本的爱心球，哎 ，OK OK， 所以你们摩拳擦掌为了三十号了哦。酷吧，我也是第一次来路也看这个，光只能想象，对啊，就很刺激了。我们自己可以喷火，可以可以。那我可以烤棉花糖吗？你有这么爱吃吗？上玩家，对不对？烧焦，现在还在拿串烧在。对啊，美食之旅耶。对的。会大声吗？我吓我一跳，我还说，他想说你要不要离开一点？会比较热。外面,外面会比较热，因为火让散出去，里面比较不会那么热。可是看你很善良，对对对，我看你那么善良，我在这边，因为我们要两边的感受不一样嘛。如果真的受不了，我会进去。我刚刚蹦一胖的，你看我这样子，会怕很大声，真的、啊、会很大声吗？
蛮热的，对对对，其实也蛮热的，真的蛮里面热吗？你晒黑了，真的吗？我还帮我补妆一下，外面烫吗？外面我是靠脸的，好烫哦，很烫，里面里面也蛮烫的，对啊，好烫哦，可是外面会比较舒服，因为外面可以闪。你里面没得没得闪，哦，所以它全程都会是这个，所以我们会间歇性的喷火。如果要上升的话，我们喷火的时间间隔就会比较短。这个也是体验，刚体验体验体验的体验的这样就好了。就代表说，明年哦，我们大家都会很旺。哎呀，我们真的很开心，这次能够有机会来到鹿野，但是也希望下次真的是能够去看那个做一次热气球，对对，这是蛮可惜的，人生的初体验了。今年那个鹿野高台的那个。热气球嘉年华应该是都订满的啦，所以如果来不及的话，你们明年再订。其实从六月三十号开始，然后到八月二十八号，今年已经是第十三年。对啊，这么受欢迎，蛮受欢迎哦，蛮多届的。而且今年的主球是这个啊，马祖。马祖，对啊，马祖的主球我看过那个报道，很大一坨，坨，就不就很大很大一张啦。那个是可以坐几个人的，那么大，也是可以搭四个人。哦，了解。这次总共有五十种造型。除了这个热气球以外，还有这个无人机的这个，还有光雕的表演哦，哇，其实蛮精彩的啦。然后还有我们今天也介绍，就是还可以去看那个啊，最美星空啊，对对对，台东了，导览光看，没有得看。对，台东真的是一个好地方，可以待很多天，然后也其实真的很多好吃的啦，我吃不完，吃不完，对啊。所以今天谢谢红哥，不会不会不会，谢谢大家，也谢谢你们哦，谢谢，开心。我们时尚玩家。哎，要不要来一个？哦，好，来来，时尚玩家，比如像美容，下次见喽。专心去反应说，哎，你当降落自己挺好一点，挺好一点呢。那这如果飞到很远的地方，那这样怎么办？他们就是惊不惊喜？你以为？会不会飞出去之后降落？哎，在台北机场，我在飞太远了。这样我要回去拿行李。